Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA treten in den Streik. Nachdem bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP keine Einigung erzielt werden konnte, werde ab Mitternacht die Arbeit niedergelegt, teilte die Schauspielergewerkschaft am Donnerstag in Los Angeles mit. Die Darsteller fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Branche. Wir hatten keine Wahl, sagt Gewerkschaftsvorsitzende und die Nanny Star Friend Risha. Wir sind die Opfer hier. Wir werden von einer sehr gierigen Einheit zu Opfern gemacht. Die Mitglieder ihrer Gewerkschaft dürften nicht mehr länger an den Rand gedrängt sowie respektlos und ehrlos behandelt werden. Zuvor hatten beide Seiten noch einen Schlichter hinzugezogen. Trotzdem konnte bis zur von der Schauspielgewerkschaft gesetzten Deadline keine Einigung gefunden werden. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, wie weit wir bei so vielen Dingen auseinander sind, sagte Tracer. Der Verband der TV- und Filmstudios AMPTP, der unter anderem Netflix, Amazon, Apple und Disney vertritt, verteidigte sich. Man habe versucht, eine Einigung zu finden, hieß es in einer Mitteilung. Die Gewerkschaft habe nun aber leider einen Weg gesucht, der zu finanziellen Problemen für die unzähligen tausend Menschen führen wird, die auf die Branche angewiesen sind. Der Streik ist ein weiterer harter Schlag für die Unterhaltungsindustrie in den USA, denn seit 2. Mai haben bereits die Drehbuchautoren ihre Arbeit niedergelegt. Deren Streik hat schon jetzt Auswirkungen für Zuschauer, so können beispielsweise viele Late-Night-Shows nicht mehr wie sonst ausgestrahlt werden. Mit einem Doppelstreik können nach Einschätzung von US-Medien kaum noch Filme und Serien gedreht werden. Beide Kreativbranchen leiden darunter, dass zwar mehr Filme und Serien produziert werden, aber die Budgets sinken und bei Serien oft weniger Folgen pro Staffel gedreht werden. Außerdem bringen Wiederholungen bei Streaming-Anbietern für die Kreativen, anders als im Fernsehen, geringere und von den Zuschauerzahl unabhängige Tantiemen. Die Gewerkschaft SAG AFTRA hat mehr als 160.000 Mitglieder, darunter Schauspieler für Film und Fernsehen, Standleute, TV-Journalisten und Moderatoren. Der Streik betrifft aber nur Schauspieler und Schauspielerinnen für Serien und Filme. Er ist für sie alle bindend, sie dürfen nun bis auf Weiteres nicht mehr vor der Kamera arbeiten. Zuletzt hatten die US-Schauspieler 1980 gestreikt. Damals dauerte der Streik mehr als drei Monate. Den letzten Doppelstreik von Schauspielern und Drehbuchautoren hat es 1960 gegeben.